അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണേ എല്ലാവർക്കും വളരെയധികം ബോർ അടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരെ താല്പര്യം തോന്നാത്ത ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ആയിരിക്കും അല്ലെ പൊതുവെ വ്യാകരണം വ്യാകരണം ഇഷ്ടമുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ഗ്രൂപ്പിലുണ്ടോ ആ വ്യാകരണം ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ അവര് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ സന്ധി സമാസം അതുപോലെ നമ്മള് വ്യാകരണത്തില് പ്രധാനമായിട്ട് കുറെ ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നാമം ക്രിയ വിശേഷണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വിഭക്തി പ്രത്യയങ്ങള് പിന്നെ കാലപ്രത്യം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇതായിട്ട് നമ്മൾ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ ഡിഗ്രി തലത്തില് ഒരു പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് ഭാഗം വ്യാകരണം അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സന്ധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരു ഭാഷയെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ഘടനാപരായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോ എന്തൊരു അത്ഭുതാണല്ലേ കാരണം ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതേ സമയം ഞാൻ ഈ കാര്യം ഒരു കന്നഡ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചൈനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആളോടോ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അവർക്ക് ഇത് വെറും ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഓരോ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടത്തിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ചിഹ്നങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ആശയവിനിമയം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനേറ്റവും സഹായിക്കുന്ന അതായത് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭാഷയുടെ ഘടനാപരവും പ്രയോഗപരവുമായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടൽ പറക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു വാക്കില്ല കടലിൽ നിന്ന് പറക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതൊരു ഘടനാപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമർ വ്യാകരണപരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥതലത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു വാക്കാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന അങ്ങനെ ഇൻ ഏതൊക്കെ ഏതിന്റെ കൂടെ ചേരും ഏതൊക്കെ ഏതിന്റെ കൂടെ ചേരില്ല തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളും ഭാഷ എങ്ങനെ പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഘടന എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയിലെ ഒരു വിഷയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മേഖലയാണ് വ്യാകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യാകരണത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാമവിഭാഗം ഉണ്ട് ക്രിയാവിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ വ്യാകരണീക സമ്പർഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതായത് പി എസ് സിക്കും കെ ടെറ്റിനും ഒക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന മലയാളത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് പിരിച്ചെഴുതുക ചേർത്ത് എഴുതുക നിങ്ങൾ ചില ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ കെ ടെറ്റ് ശ്രമിച്ചു നോക്കിയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ചേർത്ത് എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ പിരിച്ചെഴുതുക അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എവിടെ ചേർക്കണം ഏത് എവിടെ പിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് സന്ധി എന്ന് പറയുന്നതിന് തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ തന്നെ അർത്ഥം നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കാലിലൊക്കെ കാലിന്റെ മുട്ട് ഇടുപ്പ് അവിടെയൊക്കെ സന്ധി സന്ധിവാദം എന്നൊക്കെ പറയും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ജോയിന്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് അതായത് രണ്ട് അസ്ഥികളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അവിടെ സന്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഭാഷയിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സന്ധി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും എന്താണ് ഈ വർണ്ണങ്ങൾ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ആലോചിക്കേണ്ടത് വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അക്ഷരമാലയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വർണ്ണങ്ങളല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വസ്തുവാണ് വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ
ക് പ്ലസ് ഇ അവിടെ ഇ എന്നുള്ള സ്വരത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ക് എന്നുള്ള വർണ്ണം നിൽക്കുന്നത് അതായത് ആ വ്യഞ്ജനം നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമുക്ക് പിരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവാണ് വർണ്ണം ഈ വർണ്ണം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് സന്ധ്യയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ ടേമുകൾ ഒന്നും പറയ പറയുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് പറയാനാണെങ്കിൽ സന്ധികൾ സന്ധികൾ കുറെ തരത്തിൽ നമ്മൾ വർഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എവിടെയാണ് ഈ സന്ധി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതായത് ഒരു വാക്കെടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ മഴയില്ല എന്നൊരു വാക്കെടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സന്ധി സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്തിനനുസരിച്ച് സന്ധീനെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പദമ പദമധ്യ സന്ധി പദ അന്ത സന്ധി അങ്ങനെയുള്ള ചില ചില ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മള് മര മരം മരത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു വാക്കിനെ നമ്മൾ പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരം പ്ലസ് ഇൽ എന്നായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് പിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അപ്പോ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിലാണ് മരത്തിന്റെ ഇൽ എന്നുള്ളതിന്റെയും ഇടയിലാണ് സന്ധി വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളതാണ് പദമധ്യത്തിൽ വരുന്ന സന്ധി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആവശ്യം വരുന്നത് ഈ വർണ്ണങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നാല് തരത്തിലുള്ള സന്ധിയാണ് നമ്മൾക്ക് അധികവും പി എസ് സിയിലായാലും കെ ടെറ്റിലായാലും കൂടുതലായിട്ടും ചോദിക്കുന്നത് അത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ലോഭസന്ധി ആഗമ സന്ധി ആദേശ സന്ധി ദിത്വ സന്ധി ഇത് നാലെണ്ണമാണ് ഈ പറയുന്ന സന്ധികൾ അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എന്ത് ബോറാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രയാസമാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ടാവും ഈ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവരെ പറ്റി ശരിക്കും ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് നാല് മാർക്ക് വരെയൊക്കെ ഈ പിരിച്ചെഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് എഴുതുന്നതും ഒക്കെ ചേർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് സന്ധി അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു കഥ പോലെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സന്ധി പറയുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോ ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രണയത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചോ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ പ്രണയിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ പ്രണയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതായത് ആദ്യ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു പ്രണയം വരികയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാൾ ആഗമിച്ച് വരികയാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് മറ്റൊരാൾ നമ്മളല്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതാണ് ആഗമം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ആഗമത്തിന്റെ അർത്ഥം അറിയാലോ ഒരാളെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതാണ് ആഗമിക്കുകയാണ് ആഗമം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതുവരെ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ കടന്നു വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗമം എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് കാലം പ്രണയത്തിലൊക്കെ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ശരിയാവില്ല ഈ ബന്ധം നമുക്ക് പറ്റിയതല്ല അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അയാളെ ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒഴിവാക്കി പോകുന്നതിനെയാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ ലോപിച്ചു പോവുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇത്രയും കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മറ്റൊരു ചേർച്ചയുടെ ഇടയിൽ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ഇത് ശരിയാവുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് ഒപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സമയത്ത് ലോപിച്ചു പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോഭം അതായത് അയാളെ ഒഴിവാക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ആദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മാറി മറ്റൊന്ന് വരെയാണ് അതായത് ഒരു പ്രണയം നഷ്ടപ്പെടുകയും അതേ സ്ഥാനത്ത് പുതിയൊരു പ്രണയം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധ്യത ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സാധ്യതേനെ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ആദേശ സന്ധി കാരണം ഒന്ന് പോയിട്ട് ഭാഷയിലെ ഒരു വർണ്ണം പോയിട്ട് അവിടെ മറ്റൊരു വർണ്ണം കയറി വരികയാണ് ഇനി ദിത്വ സന്ധിയാണെങ്കിലോ അത് ഭയങ്കര റയർ ആയിട്ടൊന്നും അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നടക്കുന്നത് ഒരേ സമയം ഒന്നിലധികം പേരോട് നമുക്ക് പ്രണയം തോന്നുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരേ സമയം രണ്ടു പേരുണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സന്ധികളുടെ പേരുകളെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറ
ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ പോയിട്ട് ചൂടുണ്ട് എന്നായി മാറുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ഒരു ശബ്ദം ലോപിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ വെളുപ്പ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഇത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ വെളുപ്പ് പ്ലസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കറുപ്പ് പ്ലസ് ആണ് ചുവപ്പ് പ്ലസ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ളത് കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെളുപ്പാണ് കറുപ്പാണ് ചുവപ്പാണ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആ മുകളിലിടുന്ന ചന്ദ്രക്കല അവിടെ നിന്ന് ലോപിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ഇരുമ്പഴി ഇരുമ്പ് അധികം അഴിയുന്നിടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെയുള്ള ചന്ദ്രക്കല ലോപിച്ചു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം ഒരു പാർക്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇരുന്ന് കളിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേരാണ് ഇ ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് രു ഒരു കുട്ടിയുടെ പേര് ഇമ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിലെ ചന്ദ്രക്കലയായിട്ട് വരുന്ന ആ കുട്ടി അവിടെ നിന്ന് ലോപി കളി നിർത്തി പോവുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ കളി തുടരുകയും ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ലോപസന്ധ്യയെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ലോപസന്ധിയിൽ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ അതായത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാക്കിലെ ഒരു വർണ്ണം ലോപിച്ചു പോകുന്നതാണ് ലോപസന്ധി അത് ലോപിച്ചു പോകുന്നത് ഉച്ചാരണത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇരുമ്പ് അഴി എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു പ്രയാസമാണ് കാരണം ഇരുമ്പ് അഴി ഇരുമ്പ് അഴി നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സ്വാഭാവിക ഉച്ചാരണത്തിൽ അത് ഇരുമ്പഴി ആയി മാറുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ സ്വാഭാവികതയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നമ്മൾ സ്വയം ഭാഷയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുറെ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഈ സന്ധികൾ നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭാഷ പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സന്ധികൾ അപ്പോ ആ ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വർണ്ണം ലോപിച്ചു പോകുന്നത് ഇതാണ് ലോപസന്ധ്യയെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ വ്യക്തമാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ലോപസന്ധ്യ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് ഒരു ലോപിച്ചു ഹലോ അവിടെയുള്ള രണ്ട് ശബ്ദങ്ങള് കൂടി ചേരുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ചൂടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ അപ്പൊ ചൂട് എന്നുള്ള ചന്ദ്രക്കല പോവാണ് പക്ഷെ ഊ അവിടെ ഉകാരം അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ആ ഊ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ശബ്ദം പോവാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ചൂട് ഉണ്ട് ചൂട് ഉണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ ആ ചൂട് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് നല്ല ചൂടുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം ലോപിച്ചു പോവുക ആ ഒന്നും വരുന്നില്ല വരുന്നത് ആദേശ സന്ധ്യയാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ വരാം അപ്പൊ ഉള്ളത് രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോകുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ലോപസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് സ്വരാക്ഷരങ്ങളാണ് ലോപിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കാണാൻ കഴിയുന്നത് സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ ലോപം തന്നെയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത അക്ഷരവും അധികവും സ്വരമായിട്ട് വരുന്നിടത്താണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിഭാസമായിട്ട് ഈ ഒരു സന്ധി കൂടുതലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ചന്ദ്രക്കല വരുന്നിടത്ത് മിക്കവാറും എല്ലായിടത്തും ഇത് നമുക്ക് ഒരു എളുപ്പവഴിയായിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ചന്ദ്രക്കലയുടെ അപ്പുറത്ത് ഒരു സ്വരം വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ചന്ദ്രക്കല പൂർണ്ണമായിട്ട് ലോപിച്ചു പോകും അപ്പൊ നമുക്ക് പിരിച്ചെഴുതുമ്പോഴും അത് ആലോചിക്കാം ഒരു നമുക്ക് ചന്ദ്രക്കലയിൽ പൂർണ്ണമാവുന്ന ഒരു വാക്ക് കിട്ടുകയാണ് അപ്പുറത്തൊരു സ്വര ആയിട്ടുള്ള ആ വാക്കാണ് തുടങ്ങുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ പിരിക്കാൻ കഴിയും ഇനി നമുക്ക് ആഗമ സന്ധി പറയാം ആഗമസന്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയതൊന്ന് വരുന്നതാണ് പുതിയ ഒരെണ്ണത്തിന് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വാക്കുകളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന പുതിയൊരു സന്ധി കയറി വരുന്നതിനെയാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനിപ്പോ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പല ഇടം എന്ന് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചോ പല പ്ലസ് ഇടം പല അധികം ഇടം പല എന്നുള്ള വാക്കും ഇടം എന്നുള്ള വാക്കും
ഒരു യകാരം ആഗമിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനിപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള ഒരു എളുപ്പവഴി എന്താന്ന് വെച്ചാല് എളുപ്പവഴിയല്ല ഒരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പല എന്നുള്ള അവിടെ പൽ പല് അധികം ആ എന്നുള്ള ആ അകാരവും ഇകാരവും ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതായത് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചു വരുന്ന ഒരു വാക്കില് ഇടയിലാണ് ഈ ഇകാരം കാരണം നമുക്കറിയാം രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ നമുക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഉച്ചരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് പല ഇടം പല ഇടം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പമാണ് പല ഇടം എന്ന് യകാരം ചേർത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെയാണ് യകാരം അതായത് പുതിയൊരു ശബ്ദം അവിടെ ആഗമിച്ച് വരികയാണ് എല്ലാം ഉച്ചാരണ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് ഹലോ ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സ്വരങ്ങൾ മാത്രല്ല ആഗമിച്ചു വരുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഒരു വാക്കാണ് മലമ്പനി മലമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ പിരിക്കാൻ പറ്റുക അതെ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മകാരം കൂടെ ഇടയിൽ ആഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് മല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്ഷരം ഒരു മകാരം മലമ്പനി എന്നാവുന്ന സമയത്ത് ഒരു മകാരം ആഗമിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മല എന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മല പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉച്ചാരണം ശരിയായ രീതിയിലല്ല വരുന്നത് പകരം മലം പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സൗകര്യപൂർവ്വം ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന അക്ഷരം പ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ അനുനാസിക അതായത് പ പ ഭ ഭ ഭ മ ആ മകാരം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കയറി വരുന്നത് അതായത് ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പാല ഒന്ന് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം മല പനി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കൂടുതൽ ചേരുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ആ സുഖം കിട്ടുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ പകാരത്തിന്റെ അനുസ്വാരം അവിടെ ഇടയിൽ ഒരു ഘടകമായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മകാരം ആഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ശബ്ദം പിരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ ഇടയിൽ പുതിയതൊന്ന് ആഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മലം പനി എന്ന് പറയുന്നത് അത് പലയിടത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എത്ര എത്ര കാലമായി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ എത്ര എത്ര എന്നുള്ള വാക്ക് ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് നമ്മൾ വീണ്ടും എത്ര എന്നല്ല എഴുതുക എത്ര എത്ര എന്നാ എഴുതുക അതായത് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ അവിടെ ആഗമിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എത്ര എത്ര അവിടെ യകാരം ആഗമിക്കുകയാണ് ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് തട പ്ലസ് ഉന്നു എന്നുള്ള വാക്കിൽ തടയുന്ന തടയുന്നു എന്നും തടവുന്നു എന്നും ആഗമിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെയുള്ള യകാരവും വകാരവും അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആഗമിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ ചായുന്നു എന്നുള്ളത് പിരിക്കുമ്പോൾ ചാ ഉന്നു അവിടെ യകാരം ആഗമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് തിരുവാതിര നമ്മൾ അധികം വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥത്തിലും കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആഗമസന്ധിക്കുള്ള ഉദാഹരണമാണ് തിരു അധികം ആതിര അവിടെ വകാരം ആഗമിച്ചിട്ട് തിരുവാതിര ആവുന്ന ഒരു ഭാഗം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഈ തിരു വരുന്ന അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വരം വരുന്നതിലൊക്കെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും അവിടെ വകാരം ആഗമിച്ചു വരുന്ന സാധ്യത കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ കരിങ്കുരങ്ങ് നേരത്തെ നമ്മൾ മലമ്പനി പറഞ്ഞ അതേ ഒരു രീതിക്കാണ് കരിങ്കുരങ്ങ് എന്നുള്ള വാക്ക് പിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം കരി അധികം കുരങ്ങ് അപ്പൊ അവിടെ കാ കകാരാണ് രണ്ടാമത് രണ്ടാമത്തെ പദാ പദാദ്യത്തിൽ വരുന്നത് അവിടെ ആ കകാരത്തിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഉച്ചാരണ സുഖം കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കവർഗത്തിലെ തന്നെ അനുനാസിക അതായത് ക ഖ ഖ ഖ ങ ആ നഗാറാണ് അവിടെ ആഗമിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു അടുത്ത ഒരു വ്യഞ്ജനം വരുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ചും എളുപ്പത്തിൽ അവിടെ അതിന്റെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയാ അനുനാസിക സ്വരം അതായത് അതിന്റെ തന്നെ ശബ്ദം അവിടെ അതിന്റെ വർഗത്തിൽ ഇപ്പൊ അവർഗത്തിലോ കവർഗത്തിലോ ഉള്ള ഒരു ശബ്ദം അവിടെ ആഗമിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗമസന്ധി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുവരെ അവിടെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു ശബ്ദം അതായത് തല ഓട് എന്നുള്ള രണ്ട് വാക്കിന്റെ ഇടയിൽ തലയോട് എന്നാവാനുള്ള യകാരം ആഗമിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആഗമസന്ധിയിൽ പറയാനുള്
അല്ല ടീച്ചറെ ഒരു ഒരു ചെറിയ സംശയം അത് ശരിയാണോ അല്ല അതായത് നമ്മ തല ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ തല ഓട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ നമ്മളവിടെ പറയുമ്പോ തല യോ യാ യാ വരുന്നില്ലേ ടീച്ചറെ അവിടെ ആ യാ ആഗമിച്ച് വരുവാണ് യാ എന്നുള്ള ശബ്ദം അതായത് തല അധികം ഓട് എന്നുള്ള രണ്ട് ശബ്ദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂടി ചേരുമ്പോ അവിടെ മൂന്നാമതൊരു ശബ്ദമായിട്ടുള്ള യകാരം ആഗമിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുവരെ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് ശബ്ദങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മറ്റൊരു ശബ്ദം ആഗമിച്ചു വരുന്നതാണ് ആഗമസന്ധി അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പല ഇടം പല കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടമാണ് പക്ഷെ പല ഇടം യകാരാണ് നമ്മൾ ആഗമിച്ചു വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത് കരിങ്കുരങ്ങ് എന്നുള്ള ഉദാഹരണം നമ്മൾ പിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കരി അധികം കുരങ്ങ് എന്നുള്ളതിന് കരിങ്കുരങ്ങ് ഇടയിൽ ഒരു ഗകാരം ആഗമിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ അതുവരെ ഇല്ലാത്തൊരു ശബ്ദം ആഗമിച്ചു വരുന്നതിനെയാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പറയാം അതായത് ചാ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന്റെ കൂടെയാണ് അവിടെ ഉന്നു എന്നുള്ളത് ചേരുന്നത് ചാ എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ധാതു ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഉന്നു ചേരുമ്പോഴാണ് ചായുന്നു എന്നാവുന്നത് ആ ഉന്നു അപ്പൊ ചാ ഉന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വാക്ക് നമുക്ക് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു അർത്ഥം പോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ച് ശീലവും ഇല്ല നമുക്കത് ഉപയോഗിച്ചു ചാ ഉന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും ആ അർത്ഥം തന്നെ മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉള്ളത് ചാ ഉന്നു എന്നുള്ള ഫീലാണ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചാ അധികം ഉന്നു എന്ന് വരുന്നിടത്ത് യകാരം ആഗമിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു റൂള് കൂടി ഒരു നിയമം കൂടി സന്ധി നിയമം ഉണ്ട് അതായത് അത് കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പറയാതിരുന്നത് താലവ്യ സ്വരം രണ്ട് താലവ്യ സ്വരങ്ങൾ ചേരുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് അധികമായിട്ടും യകാരം വരുന്നതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് അത്രയും നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഈ സന്ധിയിൽ പഠിക്കാനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ചില വാക്കുകൾക്ക് രണ്ട് ആഗമങ്ങൾ സംഭവിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരുന്നു തടയുന്നു തടവുന്നു അത് രണ്ടും പിരിക്കുമ്പോൾ ഒരേ പോലെ അത് പിരിക്കുക തട അധികം ഉന്നു തട അധികം ഉന്നു തന്നെയാണ് പിരിക്കുക പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഒരു അകാരത്തിന് താലവ്യ ശബ്ദം അതായത് നമ്മള് അത്രയും ഡീപ്പായിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് അത് പിന്നെ ആ ഉദാഹരണം ഒഴിവാക്കിയിരുന്നത് സമാസാണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടു വാക്കുകൾ തമ്മില് സന്ധി ഇല്ലാതെ ചേരുന്ന ഒരു ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ ഒന്നും സന്ധി സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ശീതങ്കം തുള്ളൽ തുള്ളൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞ് ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രയോഗത്തിലില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടാവും ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്താന്ന് വെച്ച് ഉച്ചരിക്കുമല്ലോ എഴുതുമ്പോ അത് വരാറില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓട്ടം തുള്ളൽ എന്ന് ഒന്നിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓട്ടൻ പ്ലസ് തുള്ളലിന്റെ ഇടയിൽ തകാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ തായുടെ തന്നെ അനുനാസിക ശബ്ദമായിട്ടുള്ള നകാരം ആഗമിച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഉച്ചാരണത്തിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതധികവും നമ്മൾ ഈ വേഗത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സംഭവിക്കുന്നതാണ് എഴുത്തിലധികവും അതായത് വരമൊഴിയിൽ ഓട്ടൻ തുള്ളൽ തന്നെയാണ് എഴുതി കാണാറുള്ളത് ആദേശസന്ധി പറയാമോ പറഞ്ഞോ ആ അതായത് ഒരു വസ്തു ഒരു ശബ്ദത്തിന്റെ പകരം അതായത് ഒരു വർണ്ണത്തിന്റെ പകരം മറ്റൊരു വർണ്ണം ആദേശം ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒന്നു പോയിട്ട് വേറൊന്ന് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ആദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ പോവേ അതിന് പകരം അതേപോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഒന്നുകൂടെ സൗകര്യമാക്കുന്ന ഒരാൾ വരികയും ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പതിനൊന്ന് പേര് കളിക്കേണ്ട ഒരു ടീമിൽ ഒരാൾ പോയാൽ നമ്മുടെ കളി തെറ്റും അപ്പൊ അതിന് പകരം ആ പോയ ആൾക്ക് പകരം ആ ഒരാൾ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ ആളല്ല വരുന്നത് വേറൊരാളാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വരവിനെയാണ് നമ്മൾ ആദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ പോയി വേറൊരാൾ വരുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ നട്ടു എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മളൊരു ചെടി നട്ടു നട്ടു എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നട് പ്ലസ് തു എന്നാണ് നമുക്ക് അതിനെ പിരിക്കാൻ കഴിയുക നട് പ്ലസ് തു നട് 
ധാതു എന്നാണ് അതിന്റെ ധാതു പരായിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ പിരിക്കുമ്പോ കിട്ടുന്ന പദം പക്ഷെ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നട്ടു എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവിടെ സന്ധി സംഭവിക്കുകയാണ് ആദേശ സന്ധി സംഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ ടകാരം അതായത് നാ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടകാരത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള തകാരത്തിന്റെ അടുത്ത് അതായത് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ത അത് ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട ആ താഴെ ആദേശം ചെയ്യാണ് അതായത് അപ്പുറത്ത് ത ഈ നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാം ത ഉച്ചരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവിന്റെ തൊട്ട് നമ്മൾ പല്ലിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ നാവ് മുട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നാവിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിൽ പല്ല് മുട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ത എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതേസമയം ട എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നാവ് മടക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ വായുടെ മോൾ ഭാഗത്ത് തട്ടിക്കുമ്പോഴാണ് ട എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഉച്ചരിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ഒന്ന് വെറുതെ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയാല് ഈ ഉച്ചാരണത്തിന്റെ സ്ഥലം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ അത് ഈ ഒരേ സമയത്ത് ഇരട്ടിച്ചു വരുന്ന ഈ വാക്കില് മോളിൽ അതായത് വായുടെ മോളിലും പല്ലിന്റെ താഴെയും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് തൊടാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മോളിലുള്ള ആദ്യമുള്ള ഈ ഒരു തകാരം തകാരത്തിന് ആദേശം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഉച്ചാരണ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ശബ്ദം ആദ്യം വന്ന ശബ്ദം അപ്പുറത്തുള്ള ശബ്ദത്തിന് ആദേശം ചെയ്ത് അതായത് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ മോളിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് തട്ടിയിട്ട് അത് പറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു ആദേശം സംഭവിക്കുന്നത് നട്ടു എന്നുള്ളത് നട്ടു എന്നാവുന്നത് പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെയുള്ള ഉദാഹരണമാണ് വിണ്ടലം എന്നുള്ള വാക്ക് അധികവും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് പിരിച്ചു എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസം നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വാക്കാണ് വിണ്ടലം വിണ്ടലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ ആകാശം അതിനെ നമുക്ക് ഒന്ന് പിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമോ അതെ വിൻ പ്ലസ് തലമാണ് വരുന്നത് അപ്പോ അവിടെ വിൻ തലം എന്നുള്ള ത എന്നുള്ള ശബ്ദം നേരത്തെ നമ്മൾ നട്ടു എന്ന് പറയുന്ന അതേ സംഭവം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം വിൻ തലം എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ എന്നുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടല്ലോ വിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം നമുക്കറിയാം നാവിന്റെ മുകളിൽ മുട്ടിയാല് ആണ് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുക വായുടെ മുകളിൽ നാവ് മടക്കി മുട്ടുമ്പോഴാണ് വിൻ ഇൻ എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ നേരത്തെ ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെയാണ് ണ് നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അതായത് ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് മുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മുട്ടിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ മുകളിൽ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ വിൻ തലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നാവ് വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് പല്ലിന്റെ പിന്നിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആദേശം സംഭവിക്കുന്നത് വിൻ തലം എന്നുള്ള തകാരം മാറിയിട്ട് ടകാരായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ മണ്ഡലം അതേ ഉദാഹരണം തന്നെയാണ് മൺ തലം എന്നുള്ളത് മൺഡലം ആയി മാറാണ് ഇത് തന്നെ നമുക്ക് പഴയ ഉദാഹരണം അറിയാം ഈ തണ്ടാർ എന്നൊക്കെ നമ്മള് തണ്ടാർ മകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ലക്ഷ്മി ദേവീനെ ഒക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ മറ്റേ താമരേനെ പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് തണ്ടാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് ആ വാക്കിലും ഇതേപോലെ തൺ പ്ലസ് താർ അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് പിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാല് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഇതേപോലത്തെ കാര്യമാണ് തൊൺ അധികം നൂറ് അല്ലെങ്കിൽ എൺ അധികം നൂറ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് പേരുള്ള ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ മോളിൽ നമുക്ക് മുട്ടി വരുന്ന നഗാരായിരിക്കും അപ്പൊ അതിനോട് ചേരുന്ന അതിന്റെ അതേ വർഗത്തിലുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിന് അത് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ആദേശം ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നഗാരത്തിന്റെ ടകാരത്തിന്റെ അനുനാസിക ശബ്ദമാണ് നഗാരം ടാ ഡാ 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 ന അപ്പൊ അതിന്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള നമ്മൾ ഈ ടകാരത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് തകാരത്തിന് പകരം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മുട്ടിക്കേണ്ട ശബ്ദത്തിന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ് വരുമ്പോൾ ആ നഗാരത്തിന് രണ്ടും അനുനാസിക ശബ്ദമായത് കൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറിന്റെ അതായത് നഗാരത്തിന്റെ അതേ അനുനാസിക ശബ്ദത്തിന് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് തൊൺ അധികം നൂറ് എന്നുള്ളത് തൊണ്ണൂറായി മാറുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നെന്മണി എന്ന
ലകാരത്തിന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിന് ഒത്ത ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് വേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വേളി വേട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം വേൾ അധികം തു അവിടെ മുള്ളി എന്നുള്ളത് ഉച്ചരിക്കുന്നത് മുകളിൽ തട്ടിയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം താ വരുമ്പോ വേറ്റു എന്നാവുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ പിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ശബ്ദത്തും ശബ്ദവുമായിട്ട് കൂടുതൽ സാദൃശ്യമുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും തൊട്ടടുത്ത് ആദേശം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതായത് അതെങ്ങനെയാണോ ഉച്ചരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഉച്ചാരണത്തിന് എളുപ്പം കിട്ടുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് ആദേശം ചെയ്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഈ നട്ടു എണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ് അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കേണ്ട എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഒന്ന് പോയിട്ട് പകരം ഒന്ന് വരുന്നതാണ് ആദേശ സന്ധി ആഗമാവുമ്പോ ഒന്നും പോകുന്നില്ല പുതിയതായിട്ട് ഒന്ന് വരുന്നതാണ് ആഗമ സന്ധി ലോഭമാവുമ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് ലോഭസന്ധി ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ദ്വിത്വ സന്ധി മാത്രമാണ് ദ്വിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇരട്ടിപ്പാണ് ദ്വി എന്നുള്ളത് രണ്ട് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അപ്പൊ ദ്വിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ടിപ്പായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോ ഇരട്ടിച്ച ഒരു ശബ്ദം അതായത് അതേ ശബ്ദം തന്നെ ഇരട്ടിക്കുന്നത് ആണ് നമ്മൾ ദ്വിത്വ സന്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് പറയാലോ അല്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കിളിക്കൂട് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കിളി അധികം കൂടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഉച്ചാരണത്തില് കിളി കൂട് എന്നല്ല പറയാ കിളിക്കൂട് അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷിക്കൂട് അവിടെ കകാരം ഇരട്ടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നീല അധികം കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂച്ച കണ്ണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നീല കണ്ണ് പൂച്ച കണ്ണ് അവിടെ എല്ലാം കകാരം ഇരട്ടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് തല അധികം പാവ് അവിടെ പകാരം ഇരട്ടിക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പശു അധികം കുട്ടി പശുക്കുട്ടി അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ വരുന്നിടത്ത് ഒരു അക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചു വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരം ഇരട്ടിച്ചു വരുന്നതിനാണ് ദ്വിത്വ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉച്ചരിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ തുമ്പിക്കൈ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കൈ തുമ്പി അധികം കൈ എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ കൈനെ ഇരട്ടിച്ചു ഉച്ചരിക്കും അതുപോലെ പടിക്കെട്ട് തലപ്പാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വാക്കുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഇരട്ടിച്ചു ഉച്ചരിക്കുന്ന സന്ധിയാണ് ദ്വിത്വ സന്ധി അതായത് പിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ചേർത്ത് അതിനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് രണ്ട് വാക്കുകൾ കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ഇരട്ടിപ്പ് അതായത് കൂടിച്ചേരുന്നതിന്റെ ആദ്യത്തെ ശബ്ദത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തേലും ആദ്യത്തെ ശബ്ദത്തിന് ഒരു ഇരട്ടിപ്പ് സംഭവിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ദ്വിത്വ സന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് കോമണായിട്ട് സന്ധികളെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഇത് അത്ര വലിയ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഒരു ടോപ്പിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടോ ഒന്നും കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ രണ്ട് പദങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അധികമായിട്ടും സന്ധിയിൽ പറയുന്നത് അത് തന്നെ നമുക്ക് അധികവും പിരിച്ചെഴുതുക ചേർത്ത് എഴുതുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് നമുക്കിത് എങ്ങനെ പിരിക്കണം എങ്ങനെ ചേർക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സന്ധി വരിക പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഈ ഒരു പദം ഇപ്പോൾ തലക്കെട്ട് എന്നുള്ള പദം ഏത് സന്ധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നാല് ഉദാഹരണം തരുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ തലക്കെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ ആ പദത്തിൽ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ദ്വിത്വ സന്ധിയിൽ വരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എണ്ണൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്ന് പിരിച്ചു നോക്കുക അപ്പൊ എൺ പ്ലസ് എൺ അധികം നൂറ് എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ നകാരം ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ നകാരം പോവല്ല ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഒരു ശബ്ദം അത് എന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ന എന്നുള്ള ശബ്ദം അതിന്റെ മുകളിൽ ആദേശം ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് അത് പോകുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് പോയി മറ്റൊന്ന് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്
ദ്വിത്വ സന്ധി പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് സന്ധി കാര്യങ്ങളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഇല്ലെങ്കിലും ആ സന്ധിക്കുന്ന സ്ഥാനം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സന്ധിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ചൊക്കെ സന്ധിയെ പിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും നമുക്ക് അധികവും അധികവും നല്ല ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഈ നാല് സന്ധികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദ്യ പേപ്പറിൽ കൂടുതലായിട്ടും കാണാനുള്ളത് ഇപ്പൊ കാലോചിതം കാലം പ്ലസ് ഉചിതം അത് നമുക്ക് സംസ്കൃത സന്ധ്യായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ് ആ കാലോ എന്നായി മാറുന്നത് അത് വേറൊരു സന്ധി നിയമത്തിൽ വരുന്നതായത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഷാ സന്ധിയിൽ വരുന്ന സംഭവത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തത് സന്ധിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വരുന്ന അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വരം അധികം സ്വരം വരുന്നിടത്ത് വരുന്ന സന്ധി അതായത് രണ്ട് സ്വരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന സന്ധി അതുപോലെ അതിന് നമുക്ക് സംസ്കൃതത്തിൽ പറയും ഈ അജന്തം അജാതി അങ്ങനെ പറയുന്ന വാക്ക് അതായത് രണ്ടും സ്വരമാവുന്ന അജ അജത്തിൽ അവസാനിക്കുകയും അജത്തിൽ അല്ല അജത്തിൽ ആരംഭിക്കുക അജത്തിൽ അവസാനിക്കുക അജന്ന് ഇവിടെ സ്വരത്തിനാണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സ്വരം അധികം സ്വരം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്ന സന്ധി ആയിട്ടാണ് അങ്ങനത്തെ വരുന്നത് അതുപോലെ അജന്തം പ്ലസ് അലാദി അതായത് സ്വരവും വ്യഞ്ജനവും വരുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ഉൾപ്പിരുമ്പുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അത് സംസ്കൃത സന്ധിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനകത്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ കാലോചിതം പോലുള്ള വാക്കുകൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അത് അത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അവിടെ ആദേശം ചെയ്യുന്നത് അതായത് സന്ധി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഇടയിൽ അം എന്നുള്ളത് അത്തായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദേശാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അത് മരം എന്നുള്ളതിൽ മാത്രം മരം തരം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന അനുസ്വാരം വരുന്ന സംഭവത്തിൽ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പൊ മരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കരത്തിന്റെ കരത്ത് കരം നികുതി കരത്തിന്റെ ചീട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ ഒരു സാധനം അം എന്നുള്ള അനുസ്വാരം അത്തായിട്ട് അത്ത് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഒരു ഇടനില പ്രത്യായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇടനില എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഷയിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷതയാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പോ ഇതേ സംശയം തന്നെ മരം മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും കാരണം മരം പ്ലസ് കള്ളാവുമ്പോ ങ്ങാ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതൊരു ഇടനില അല്ലേന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ അത് ഇടനില ആയിട്ടല്ല അത് ഈ നമ്മുടെ ആദേശ സന്ധിയിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള മറ്റൊരു സവിശേഷതയായിട്ടുള്ള സവർണനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സവിശേഷതയായിട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ ഈ അം അത്തായി മാറുന്നത് ഇടനില പ്രത്യായിട്ട് അനുസ്വാരം വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇടയിൽ അത്ത് എന്നുള്ളൊരു ശബ്ദം ആദേശം ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിനെ ഒരു ഇടനില പ്രത്യായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അത് ആദേശ സന്ധിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് പക്ഷെ അതൊരു പ്രത്യേക റൂളാണ് പ്രത്യേക സന്ധി നിയമമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് പോയി വേറൊന്ന് വരാം ഇപ്പൊ മരം എന്നുള്ളതിൽ ആ ആദേശം ചെയ്യാം ഒന്നിനെ കളഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് ആദേശമായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി മരങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് പറയാം അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ളതൊന്നുമല്ല ഇപ്പൊ മരം എന്നുള്ളടത്ത് അനുസ്വാരം വരുന്നുണ്ട് കൾ എന്നുള്ളടത്ത് കകാരത്തിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് മരം അധികം കൾ മരം കൾ മരങ്ങൾ ആവുന്നത് ഈ അം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന് ഇപ്പുറത്തുള്ള ക ഉച്ചാരണ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കവർഗത്തിലുള്ള അനുസ്വാരത്തിന് അതായത് അനുസ്വാരമല്ല കവർ കവർഗത്തിലുള്ള അനുനാസികത്തിന് ക ഘ ഗ ഘ ങ ഈ ഗാന ഇപ്പുറത്ത് ആദേശം ചെയ്താണ് അതായത് മാക്ക് പകരം അവിടെയുള്ള മകാരത്തിന് പകരം ഇവിടെയുള്ള നകാരം ആദേശം ചെയ്താണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രക്രിയ അല്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും വ്യാകരണമായിട്ട് പിരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ അത്രയും കാര്യമായിട്ടൊന്നും നമുക്ക് പി എസ് സി ഒന്നും സാധാരണ ചോദിക്കാറില്ല പിന്നെ എച്ച് എസ് എ പോലുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ നമുക്കാകെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ലോപിച്ചു പോകുന്നത് ലോപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇല്ലാതായി പോവാം ലോഭസന്ധി ഇരട്ടിക്കുന്നത് ദ്വിത്വസന്ധി ഒന
പിരിക്കാനൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ മലയാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതലായിട്ടും നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോ ഈ ഒരു സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും സംശയം ചോദിക്കാനുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇല്ല ആദേശവും ആഗമവും തമ്മിൽ അങ്ങനെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല ആഗമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഒന്നു വരുന്നു ആദേശം നമുക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പകരം ഒന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധം പറയാന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടിലും ഓരോന്ന് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരിടത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത് പകരക്കാരനായിട്ടാണ് ഒരു ശബ്ദം വരുന്നത് മറ്റേടത്ത് ഒന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിടത്ത് പുതിയൊരു ശബ്ദം ആഗമിച്ചു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ഇല്ലാതിരുന്ന ഒന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതിനാണ് ആഗമം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ട് അതേ സ്ഥാനത്ത് പുതിയതൊന്ന് മറ്റൊന്ന് കയറി വരുന്നതിനെയാണ് ആദേശം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിടത്തും ഉള്ള ബന്ധം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിടത്തും ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ശബ്ദം പുതിയത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും ഹലോ മാം ഈ അനുസാര അനുനാസികാത്ത് എന്താണെന്ന് പറയാവോ അനുസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കില്ലേ അന്ന് എഴുതുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞു വട്ടം ഇടുമല്ലോ നമ്മള് അക്ഷരമാല ഉച്ചരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഈ കഴിയുമ്പോ അവസാനം അം ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ആ അവസാനം കാണുന്ന അമ്മിനെയാണ് നമ്മള് അനുസ്വാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് നമ്മള് മുറുക്കം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കില്ലേ ഇപ്പോ വട്ടം എന്ന് എഴുതുമ്പോ അതിന്റെ അവസാനം നമ്മള് വായും ടായും കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇടുന്ന ശബ്ദാണ് അനുസ്വാരം വട്ടം പട്ടം കറക്കം തൂക്കം വേഷം അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു മകാരാണ് ശരിക്കും ഉള്ളത് പക്ഷെ ആ മകാരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ അനുസ്വാരം ആ വട്ടം ഉള്ള ചിഹ്നം കൊണ്ട് അനുസ്വാരായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ അനുനാസികം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മൾ അക്ഷരമാല പഠിക്കുമ്പോ കവർഗം കാപ്പ എന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ അറ്റത്ത് നമ്മൾ കാ ഘാ ഗാ ഘ ങ അവിടെ ങാ എന്ന് പറയുന്ന ശബ്ദം നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൂക്ക് നമ്മൾ മൂക്ക് അടച്ചിട്ടൊന്ന് ങാ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പറയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും കാരണം അതിൽ നമ്മുടെ ശ്വാസം മൂക്കിൽ കൂടെ കൂടെ കുറച്ച് പുറത്തു വിട്ടിട്ടാണ് ആ ശബ്ദം ഉച്ചരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ശബ്ദത്തിനെയാണ് അനുനാ അനുനാസികം അനുനാസികം എന്ന് വെച്ചാൽ നാസിക മൂക്കാണ് അനു എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടെ അതായത് നാസികയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് അനുനാസിക ശബ്ദം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ങ ഞ ന ന മ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഉച്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൂക്കിന് നമ്മൾ നന്നായി മൂക്കടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും വൃത്തിയായിട്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മൂക്ക് കൂടെ ഉച്ചരിക്കുന്ന എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ അനുനാസിക ശബ്ദങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ അനുനാസികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂക്കിലൂടെ മറ്റേത് അനുസ്വാരം അതായത് വിസർഗം അന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഓക്കെ ഇനി ആർക്കും സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം എന്തായാലും സന്ധ്യകളെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ് തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ഐശ്വര്യ ടീച്ചർ എടുത്തത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഐശ്വര്യ ഐശ്വര്യ ടീച്ചർക്ക് ഇവിടെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ലീവ് ചെയ്യാം Thank you, teacher. Thank you, teacher.